ഹലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രജിത് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് അല്ലെ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബയോളജി ബേസിക് സയൻസിൽ വരുന്ന ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞറക്കുകളിലെ ജീവിത രഹസ്യങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ A mysterious in the little chamber എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് അതായത് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിലെ ഫസ്റ്റ് ബയോളജി ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ഈ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിലേക്കാണ് അല്ലെ എന്തായിരിക്കും അത് അതെ എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വസ്തു അല്ലെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തൊട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ ഈ പറയുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വസ്തു അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വസ്തുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നിരീക്ഷണ വസ്തുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജക്റ്റിനെയോ അതിനെ നമ്മൾ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് അതായത് അതിനെ വലുതാക്കി അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് പ്രധാനമായിട്ടും കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ഉള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിന് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഐ പി എസ് ലെൻസ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് നോബ്സ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് കണ്ടൻസർ മിറർ ഇങ്ങനെ ആറ് ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായും തോന്നുന്നു ഈ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങള് ഓരോ പാർട്സുകൾ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐ പി എസ് ലെൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ആൻഡ് ദേർഡ് വൺ ഈസ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് നോ ആൻഡ് ദിഫ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ കണ്ടൻസർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മിറർ അല്ലെങ്കിൽ ദർപ്പണം എന്നൊക്കെ പറയും മലയാളത്തിൽ ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡുകളിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോന്നിന്റെയും ആ ഒരു എവിടെയാണ് ആ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളത് അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും എന്ത് ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നാമത്തെ ഐ പി എസ് ലെൻസ് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് അല്ലെ ആ ഐ പി എസ് ലെൻസ് എന്തിനായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ആ ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിരീക്ഷണ വസ്തുവിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ നോക്കി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ പി എസ് ലെൻസ് ഉള്ളത് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് നമുക്ക് നോബിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ അപ്പൊ നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് വലുതും കാണാം ഒന്ന് എന്താണ് ചെറുതും കാണാം അതായത് അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് കോഡ്സ് നോ ആൻഡ് ഫൈൻ നോബ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് അതിൽ വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് വലിയ നോബ് നമ്മളൊന്ന് അതിന് നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ അതിനൊന്ന് ഒന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരീക്ഷണ വസ്തുവിനെ അതിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാൻ അതായത് വലുതാക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ചെറുതാക്കാനും നമുക്ക് നമ്മുടെ കാണാൻ എത്രയാണോ കാണേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് കോഴ്സ് നോബ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വലിയ ആ നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചെറിയ നോബ് എന്തിനാണ് ചെറിയ നോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നമുക്കറിയാം ബ്ലർ ബ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പൊ മൊബൈലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതായത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈൻ നോബ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ചെറിയ നോബ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടി ആ മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റേജ് ഒരു ക്ലിപ്പും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ സ്റ്റേജ് എന്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ ആ കിട്ടിയ ആ നിരീക്ഷണ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സേർവിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജിലേക്കാണ് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് എന്തിനാണ് അത് ഡിസ്ലോക്കേറ്റ് ആവാതിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സ്ഥാനം തെറ്റായിരിക്കണം കാരണം മൈന്യൂട്ടായിട്ട് തെറ്റിയതിന് നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആ പറയുന്ന ഒബ്സർവേഷനെ ആ നിരീക്ഷണത്തെ അത് എന്ത് ചെയ്യും ബാധിക്കും അപ്പൊ അതാ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിലനിർത്താനാണ് ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെക്കൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഏതാണ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസർ എന്ത് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസറിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ധർമ്മം എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചു കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം ഓക്കെ അതിനുശേഷമുള്ള ഏതാണ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അതിന്റെ ഫങ്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അതായത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മിററിൽ തട്ടി വരുന്ന ലൈറ്റിനെ മിററിൽ തട്ടി വരുന്ന ലൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരി ലൈറ്റിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ആ ലൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഫങ്ഷനാണ് ആരുടെ ഈ പറയുന്ന കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്റ്റേജിന് തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക കണ്ടൻസർ ഉണ്ടാവുക ചിത്രത്തിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതിന് താഴെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക മിറർ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ മിററിൽ തട്ടി എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടൻസറിലൂടെ കയറും അങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ആ കണ്ടൻസർ എന്ത് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ആ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആ ലൈറ്റിനെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ പറയുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഭാഗങ്ങളും അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസും എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം ഏതാണ് കണ്ടൻസറും അതേപോലെ തന്നെ മിറർ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് മിറർ അല്ലെങ്കിൽ ദർപ്പണം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ദർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് മിററിനെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലുള്ളത് അതായത് ഒരു മിററിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളില് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മിററുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നില് എന്തായിരിക്കും പ്ലെയിൻ മിറർ മലയാളത്തിൽ അതിനെ സമതല ദർപ്പണം എന്ന് പറയും ഒന്ന് അതിന്റെ നേരെ താഴെ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും പ്ലെയിൻ സോറി കോൺകേവ് മിറർ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോൺഗേവ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഇത്ര രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിററുകൾ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സൺലൈറ്റിൽ നിന്നുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സഹായിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ മിറർ അതല്ലെങ്കിൽ സമതല ദർപ്പണമാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റുകളെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കോൺകേവ് മിറർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ആ രണ്ട് മിററുകളുടെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ സംഭവം എന്ത് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കണം അതായത് മിററിൽ തട്ടിയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിനെ വസ്തുവിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കണ്ടൻസറിന്റെ ഫങ്ഷൻ പക്ഷെ ഈ കണ്ടൻസറിൽ വേറെ ചെറിയൊരു പാർട്സും കൂടി ഉണ്ട് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്ക് ഡയഫ്രം എന്നാ ഡയഫ്രത്തിന്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഡയഫ്രത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലൈറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ തീവ്രത ഇംഗ്ലീഷ് ലൈനെ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും ആ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക ക്രമീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ലൈറ്റിനെ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കടത്തി വിടുക ഈ ഒരു രണ്ട്
സാധാരണ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഉള്ള നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ഏതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ പറയുന്ന സെൽ അല്ലെങ്കിൽ കോശത്തെ എന്ത് ചെയ്തത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് റോബർട്ട് ഹൂക്കർ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഛേദം അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ധാരാളം വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞ അറകൾ എന്ത് ചെയ്തു കാണാൻ സാധിച്ചു ദാണ്ട് ടൈനി ചേമ്പേഴ്സ് ആ ടൈനി ചേമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ അറകളെ എന്തായിട്ടാണ് ഈ റോബർട്ട് ഹൂക്ക് വിളിച്ചത് അതെ സെൽ അതല്ലെങ്കിൽ കോശം എന്നുള്ള പേരിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അതിനെ വിളിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോശത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെൽ ബയോളജി അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയൂ കോശവിജ്ഞാനീയം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് റോബർട്ട് ഹുക്കിനെയും അതേപോലെ കോശവിജ്ഞാനീയത്തിനെയും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോശവിജ്ഞാനീയം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ബയോളജിയിലേക്ക് അറിവുകൾ തന്ന കുറെ മഹാന്മാരുണ്ട് അതിൽ ചില അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരെ മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാം അത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ആരായിരിക്കും റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ഓക്കെ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നമുക്ക് തന്ന ഒരു അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോശം അതല്ലെങ്കിൽ സെൽ സെല്ലിന്റെ സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ജെ ശ്രീഡൻ എൻ ജെ ശ്രീഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്ലാന്റ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ സസ്യശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് സെൽ അഥവാ കോശം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് തിയോഡ ഷോ തിയോഡ ഷാൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാന്റ് ബോഡിക്ക് പകരം എന്താണ് ഇവിടെ അനിമൽ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ജന്തു ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൽ അഥവാ കോശം കൊണ്ടാണെന്ന് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റുഡോൾഫ് വിഷോ അതായത് ഈ സയൻസിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡിങ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ കോശവിഭജനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അതിലൂടെ അയാൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ കോശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ സെല്ല് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും എവിടെ നിന്നാണ് പഴയ സെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് ഒന്നുകൂടി ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ പഴയ സെല്ലുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിഭജിച്ചിട്ടാണ് പുതിയ കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് റുഡോൾഫ് വിഷോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ കുട്ടികളെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കാം അടുത്ത ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ഹെഡിംഗ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അതാണ് കോശ സിദ്ധാന്തം അതല്ലെങ്കിൽ സെൽ തിയറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എം ജെ ശ്രീഡനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരാരാണ് അതെ തിയോണ ഷുവാനും ചേർന്ന് പലരുടെയും പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും കണ്ടെത്തലുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതായത് സമ്മറൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു തിയറി അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധാന്തമാണിത് കോശ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ സെൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജന്തു ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ കോശം കൊണ്ടാണ് അതൊരു അനിമൽ ബോഡി ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ജീവിയുടെ ഘടനാപരവും അതായത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ജീവധർമ്മപരവുമായിട്ടുള്ള അതായത് അതിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവധർമ്മപരവുമായിട്ടുള്ളതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകം അതിന്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സെൽ അതല്ലെങ്കിൽ കോശമാണ് ഓക്കെ ഇനിയപ്പൊ എന്താണ് ജീവധർമ്മപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജീവധർമ്മം കോശത്തിന്റെ ജീവധർമ്മം എന്നാണ് ആയിരിക്കും അടുത്ത കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ജീവധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ കോശത്തിന്റെ
അതെ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ന്യൂട്രിയൻസിൽ നിന്നും എനർജി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ പോഷക ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഊർജത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആരുടെ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോശത്തിന്റെ ഒക്കെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനോട്ട് അനുബന്ധിച്ച് പറയാനുണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പറയുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് 